استلمت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين سابع طائرة من طراز بوينغ 787 تسعة دريم لاينر في مطار واشنطن دالاس الدولي بالعاصمة الأمريكية ضمن استعدادات الشركة للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها في فعالية أقامتها شركة طيران الخليج بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج ووزير التجارة الأمريكي والبر لويس روس إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في طيران الخليج وشركة بوينغ لصناعة الطائرات تم عرض الطائرة السابعة لطيران الخليج من طراز بوينغ 787 دريم لاينر. Gulf Air has enjoyed a long-standing relation with Boeing, uh, something that we started 40 years ago or plus, and today Boeing is an integral part of the growth strategy of Gulf Air, which is going to focus in the next coming years to expand. New network to expand our network to new long haul flights uh, based on the use of the 787 Dreamliner. This plane is number seven out of ten deliveries. Uh, we've already have six flying on our fleet, uh, with four more, including this one, to be delivered by first quarter next year. Uh, this one we chose as being number seven to do in the livery of the old livery of Gulf Air to celebrate 70 years. Uh, we are the oldest airline in the region. Uh, we have a huge legacy and, and heritage and we hopefully will build on that to expand even further. Uh, this is also a testimony to the trade relations between Bahrain and the United States. Uh, they have been growing and, and since me being in this office and working with Secretary Ross, I think we, a lot has been achieved. Uh, we're building on the FTA, which was signed in 2006, or came into effect in 2006. And over the 10 year span of the FTA, trade between the United States and Bahrain has almost quadrupled. Uh, I think that's a testimony uh, to the success of this uh, agreement. And we plan, with, with the Secretary's help, to take it a level further from just being purely trade to being more of investments and joint ventures between the Bahraini and the United States private sector. Uh, I'd like to thank you, the Boeing team, for making this possible, uh, for building this beautiful aircraft, and for making it available to us all today. Thank you very much. We really appreciate that. And once again, I'd like to thank the Secretary for being here and for giving us the time out of his busy schedule. And we hopefully will come back and get much more Boeings from you. Thank you. It's also my honor to be here on behalf of the United States government and the Trump administration to further fortify the alliance between our two nations. To those of you from the Bahrain Embassy and from the government of Bahrain, thank you for your long-term dedication to the friendship we have between our two nations. And a special thank you to everyone from Gulf Air and Boeing for organizing this event in celebration of the visit of His Royal Highness Crown Prince to the United States. It is also wonderful to view the retro style livery of Gulf Air Dreamliner, your number seven. I think that's symbolic given it's the 70th anniversary of Gulf Air. وقد تم طلاء الطائرة الجديدة بنسخة مجددة من تصميم الصقر الذهبي للناقلة الوطنية الذي كان يميز طائرة اللوكهيد ترايستر التابعة لطيران الخليج في السبعينات. وقام الحضور بتفقد الطائرة ومشاهدة تصميمها من الخارج والقيام بجولة داخلية في الطائرة وتفقد كلا الدرجتين في الطائرة الخاصة التي تمثل نسخة خاصة ومميزة احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس الناقلة التي بدأت عملياتها في عام 1950 
بمناسبة زيارة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية سعيدين اليوم بتواجدنا في واشنطن لاستلام الطائرة السابعة من أسطول طيران الخليج الجديد من طائرات 787 دريم لاينر ومثل ما تشوفين وراي هاي الطائرة بحكم رقم سبعة وبحكم احتفال طيران الخليج ب 70 عام على تأسيسها قررنا أن احنا نعطيها صبغة من 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 الماضي بحيث أنها تحمل ألوان طيران الخليج من فترة السبعينات والثمانينات ولكن تحوز على كل التكنولوجيا الحديثة والراحة والرفاهية من الداخل هذه الطيارة أيضا تتميز بأنها بتكون أول طائرة في سطول طيران الخليج اللي فيها مقصورة لراحة الطاقم اللي يعمل على الطيارة مما يمكننا إن شاء الله إلى القيام برحلات طويلة مباشرة تتعدى ال 14 ساعة من الطيران وهذه بيكون إن شاء الله نقل نوعية أيضا في خدمات طيران الخليج أعتقد أن الطائرة تمثل مزيجا مميزا يعكس تغنية الماضي بالنسبة للتصميم الخارجي وأحدث التغنيات وأكثرها راحة للمسافرين لضمان سهولة السفر لفترات طويلة وأنه مزيج رائع طيران الخليج عملت طلبية حوالي 39 طائرة الخطة الموضوعة الآن إن شاء الله يتم استلام جميع الطائرات عام 2023 تتكون الطلبية الموجودة اليوم من عشر طائرات دريم لاينر اللي هي صناعة البوينغ وكذلك عندنا الأيرباس فعندنا طائرات الجديدة اللي يسمونها النيو طبعا القديمة كانت السيو الحديثة النيو الأدف... ال... عندنا طلبية ب 12 طائرة الأيرباس 320 نيو وعندنا 17 طائرة أيرباس 321 نيو فإن شاء الله استلمنا حد الآن ثلاث طائرات من النيو الـ 320 وإن شاء الله البقية تتبع وننتظر وصول الأيرباس 321 إن شاء الله بعام 2021 إذا مو بقبل السنة حتى الفرصة أن توصلنا الطائرات